వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూనికెస్ టెక్నాలజీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్ అతన నిறைய వీడియోస్ பார்த்துட்டு இருக்கோம் பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபீல்ட் அது இன்ஜினியரிங் படிச்சு முடிச்சவங்களுக்கு வேலைக்கு போறதுக்கான ஒரு கரியர் ஏரியா சரி இது யாரெல்லாம் வந்து இத யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் எந்த பிலாங்ஸ் எந்த இன்ஜினியரிங் படிச்ச கேண்டிடேட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் ஃபீல்டுக்குள்ள வர முடியும் இதை பத்தி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் அப்கோர்ஸ் இது ஒரு வேற டைமென்ஷன் இல்ல எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஈவன் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா மெக்கட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி இந்த பேஸ் இருக்க இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் ஆட்டோமேஷன் ஃபீல்டுக்குள்ள அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் ஃபீல்டுக்குள்ள வர முடியும் ஆக்சுவலாக வந்து ஆட்டோமேஷன் வந்து வேலை வாய்ப்புகளை வந்து குறைச்சிருச்சு அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் அது வந்து நிறைய பேரோட வேலையை கொண்டுருச்சு ஆட்டோமேஷன் கில் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பரவாயில்ல ஒரு கருத்து இருக்கு பட் இந்த கருத்து வந்து எந்த அளவுக்கு சரியானது அது சரியா ஒரு ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியரா என்னோட வியூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து நிறைய வேலை பலுவ குறைச்சிருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு வேலையை வந்து எஃபெக்டிவா பண்றதுக்கான என்விரான்மெண்ட வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்ப ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பிளான்ட் இருக்கு அங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஒரு ஆப்ரேட்டர் அதுல வந்து ஒர்க் பண்றாரு அந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அவரோட உழைப்பை போட்டு அன்னைக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரத்துல ஒரு பத்து ப்ராடக்ட் பண்றதா வச்சுப்போம் இந்த பத்து ப்ராடக்ட ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட அவரு செய்யற நேரம் அதுல காட்டுற நேர்த்தி அதோட அவுட்புட்டு இதே மாதிரி ரெண்டாவது மூணாவது இந்த பத்தும் சிமிலரா இருக்குமா அப்படின்னா அப்கோர்ஸ் இருக்கணும் இருக்கலாம் ஆனா இதுக்கும் அப்படின்னு உறுதியா நம்ம சொல்லிட முடியாது டைம் டேக்கனா இருக்கட்டும் ப்ராடக்டோட அவுட்புட்டா இருக்கட்டும் குவாலிட்டியா இருக்கட்டும் டிஃபரன்ஸ் சம்வேர் சம்ஹாவ் பர்சன்டேஜ்ல இருக்கும் இருந்தே தீரும் பட் ஆட்டோமேஷன் இந்த எரர் ஹியூமன் எரரை வந்து அறவே இல்லாம பண்ணும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அப்புறம் ஒரு ப்ராடக்டுக்கான ப்ரொடக்ஷன் டைம் டென் மினிட்ஸ் ஆர் ஒன் ஹவர் அப்படின்னா டென்த் ப்ராடக்டுக்கும் அதே ஒன் ஹவர் தான் ஆனா ஒரு மேன் பவர் அதுல இன்வால்வ் ஆகி அதுல அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்டுக்கு ஆகிற டைம் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்டுக்கு டைம் அதிகம் அப்படியே லன்ச் பிரேக் நெருங்கும் போது அவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பிளான்ல ஆட்டோமேஷன் என்ன பண்ணுச்சு ஒரு கன்சிஸ்டன்சிய ஒரு ரிப்பிட்டபிலிட்டிய ஒரு எரர்லெஸ் ப்ரொடக்ஷன் பிளான உண்டு பண்ணுச்சு மேபி இது கண்டிப்பா ஜாபை கில் பண்ணதுதான் யாரோட ஜாப யாரெல்லாம் வந்து இந்த எஃபெக்டிவான பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல இருந்து வெளியில போறாங்களோ அதாவது ப்ரொடக்ஷன் பிளான்ல இருந்து டைவெர்ட் ஆகுறாங்களோ அவங்களோட ஜாப் எல்லாம் அது கீழ் பண்ணுச்சு சரி வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பிளான்ல ஒரு லேபர் ஆக்டிவ் லேபர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்க இடத்துல அந்த லேபரோட ஜாபை கீல் பண்ணிட்டு ஒரு ஆட்டோமேஷன் வந்து அதோட வேலையை செய்யுதுன்னா அறிவியல் வளர்ச்சியில இதெல்லாம் தவிர்க்கவே முடியாத விஷயங்கள் அப்ப நம்ம வந்து என்ன இதுல புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம்னா அந்த இடத்துக்கு அந்த ஆப்ரேட்டர் உழைப்ப போட்டு கஷ்டப்பட்டு உருவாக்குற ஒரு விஷயத்த எளிமையா வேற ஒரு எனர்ஜிய யூஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும்னா அதை செய்யலாம் அப்போ அது எப்படி செய்யப்படுது அது சார்ந்த வேலைகள்ல ஆட்டோமேஷன் சம்பந்தமான தொழில்ல வேலையில வேலை வாய்ப்பு அதிகமாகுது ஆனா அந்த பர்டிகுலர் லேபர் 
அந்த வேலையை செய்ய முடியுமான்னா நிச்சயமா முடியாது எல்லா ரெவல்யூஷன்லயும் அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தருக்கு பாதிப்பு ஏற்படத்தான் செய்யும் ஏற்பட்டு தான் இருக்கு அதோட வளர்ச்சி அடுத்த தலைமுறைய என்ன பண்ணும் என்கரேஜ் பண்ணும் அவங்கள ரீச் பண்ணும் அப்ப ஆட்டோமேஷனுக்குள்ள ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியும் மாறும் பொழுது அங்க இருக்கிற லேபர் லெவல் பீப்புள்ல வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு பண்ணும் இங்க எல்லாரும் ஸ்கில்டு ஆகணும் எல்லாரும் எஜுகேட்டட் ஆகணுங்கிறது தான் ஆட்டோமேஷனோட அல்டிமேட் ஸோ எல்லாரும் வந்து எஜுகேட்டட் ஆகி அந்தந்த ஏரியாவில் ஸ்கில்டு ஆகிட்டா எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் எளிமையாக்கிக்கலாம் அப்போ வந்து கடினமான வேலைகளை பார்ப்பவர்கள் இந்த ஆங்கிளில் யோசிப்போம் ஒரு லேபராக இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து கடினமான வேலையை பார்க்குறாரு திரும்ப யார் லேபராக வருவா அந்த லேபரோட அடுத்த தலைமுறையும் லேபராக வருது அப்போ ஒரு லேபரோட பையன் லேபராக தான் இருக்கணும் திரும்ப திரும்ப லேபராகவே இருந்துகிட்டு இருக்கணுங்கிற நிலைமை நிச்சயமாக மாறும் ஆட்டோமேஷன் அதை மாற்றும் மாற்றி தான் ஆகணும் சரி இப்போ அந்த லேபரோட பையன் படிக்கணும் படித்து வந்து இந்த சமூகத்தில் அவனும் வந்து அவனோட அறிவை வளர்த்துக்கிட்டு இந்த சமூகத்தில் போட்டி போட்டு இந்த வேலைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் அஃப்கோர்ஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இப்போது என்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாமே விரிவடைஞ்சிருக்கு ஆனால் திரும்பவும் ஒரு தவறு நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் காலேஜை நோக்கி போறாங்க ஆனால் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேருந்து ப்ராடக்டாக வெளில வர ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எஃபிஷியன்சி இப்போ டிஃபிகல்டிஸாக இருக்கு ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வேற ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கோ இல்லை ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கோ இல்லை ரிசர்ச் இப்படி எனி கைண்ட் ஆஃப் ஜாப் போகிறதுக்கு எஃபெக்டிவான இன்ஜினியராக வர்றாங்களா அப்படிங்கிறது அடுத்த கொஸ்டின் மார்க்காக இப்போ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ வந்து ஒரு லேபர் லெவல்லேருந்து இன்ஜினியரிங் லெவலுக்கு இந்த நாடு வந்து வளருதுன்னா இந்த மாதிரியான டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா வளர்ச்சி மாற்றங்கள்ங்கிறது இப்படி தான் நிகழ்ந்தாகணும் அதுக்கு நாங்கள் நானும் நீங்களும் வழிகடவா ஆகியிருக்கலாம் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஃபைன் ஆனால் அடுத்த தலைமுறை கண்டிப்பாக அதிலிருந்து வெளிவந்து ஒரு முழுமையா வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு நாடா இந்தியா மாறும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் நம்ம எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணணும் போராடணும் காலேஜஸ்ல இருந்து வர்ற அவுட் புட் சரியில்லை காலேஜ்ல இருந்து வர்ற அவுட் புட் சரியில்லைன்னு இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் என்ன பண்ணிட முடியாது யாரையும் நான் வேலைக்கு எடுத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது மெஜாரிட்டி இண்டஸ்ட்ரி தே ஆர் நாட் ரெடி டு ட்ரெயின் த ஃப்ரெஷ் இன்ஜினியர்ஸ் அதாவது ஃப்ரெஷ் இன்ஜினியர்ஸை எடுத்துக்கிறதே இல்லை அப்படி ஒரு ஸ்டாண்டை எடுத்திருக்காங்க இது எல்லாருக்குமே தெரியும் பரவாயில்ல வந்து ஃப்ரெஷராக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இப்போ எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி என் பல இடங்களில் என்ஜினியர்ஸ் வெளியில் அனுப்பப்படுறாங்க நாட் ஒன்லி என்ஜினியர்ஸ் எல்லா துறையிலையும் எப்படி வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் எங்கேருந்து வரும் காலேஜ்லேருந்து வரும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸோட எப்படி வர முடியும் அவன் ஸ்டூடெண்ட்டு தானே அவனுக்கு எங்கேருந்து வரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அப்போ யார் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறது யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ஃப்ரெஷ் இன்ஜினியருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா தானே அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக முடியும் அப்ப இந்த வேலையை செய்கிற ஒரு சில நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குது பயிற்சி கொடுத்து வேலை வாய்ப்பை கொடுத்து சம்பளம் கொடுத்து அவங்கள என்ன பண்ணுது அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகுது பட் இந்த ஒரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயருக்கு மேல இருக்க நிறுவனங்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க இந்த பயிற்சி பெற்ற என்ஜினியர்ஸை வேலைக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு இங்க ஒரு எத்திக்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணப்படுறது இல்லை நிறைய இடங்கள்ல குளர்வடிகள்லாம் நடக்குது இந்த மாற்றங்கள்லாம் நிகழணும் என்னன்னா பயிற்சி பெற்ற நிறுவனத்திற்கு பயனளிக்கிற வகையில் அந்த இன்ஜினியர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டெபிளாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இந்த எத்திக்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க லேபராக இருக்கும்போது அதாவது நம்மளோட முன்னணி தலைமுறைகள் முப்பது வருஷம் இருபது வருஷம் ஒரே நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குறத பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் நினச்ச காலம் மாதிரி ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு நிலமை மாறிடுச்சு இது வந்து தப்பு இல்லை டெக்னாலஜி வளருது அப்டேட் ஆகிறோம் கம்பெனி கம்பெனி ஷிப் பண்ணுறோம் ஆனால் இது நாளடைவில் இதுவே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இஷ்யூவாகவும் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த எஃபிஷியண்டான இன்ஜினியர் இல்லை நிறுவனங்கள் இல்லை இப்படி நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தோம்னா எண்டில் வந்து எல்லாமே வந்து தேங்கி நம்ம ஒரே இடத்துட்டு தான் இருந்துட்டு இருப்போம் அப்போது வந்து நிறுவனங்களுக்கும் இதுக்கு இல்லை இதில் வந்து பொறுப்பு இருக்குது அப்போ வந்து ட்ரெயின்டு இன்ஜினியர் வரணுன்னா காலேஜஸ் கூட நம்ம ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும் 
இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஒரு கம்பெனிக்கான ப்ராடக்ட் யாரு இன்ஜினியரு அந்த இன்ஜினியர் எங்கேருந்து வர்றான் ஒரு காலேஜ்ல இருந்து மேனுபேக்சர் ஆகி வர்றான் அந்த காலேஜ் வந்து சரியா தான் மேனுபேக்சரிங் பண்ணுதா இப்ப நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறேன்னா நான் குவாலிட்டி அனலைஸ் பண்றேன் டெஸ்ட் பண்றேன் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் நான் ஃபீட்பேக் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறேன் ப்ரொடக்ஷன்லயே நான் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன் கிட்டத்தட்ட இனி ப்ராடக்ட் வேணுங்கும் போது அந்த என்டியூசர் இப்படி தான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க ப்ராடக்ட வாங்கிக்கிறாங்க பல லெவல்ல டெஸ்ட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஆனா நம்ம எந்த காலகட்டத்திலையும் காலேஜஸ் கூட பேசுறதே இல்லை இண்டஸ்ட்ரி காலேஜஸ் கூட பேசணும் இண்டஸ்ட்ரி வாய திறந்து சொல்லணும் இப்ப ஒரு பொருள் வந்துட்டே இருக்கு அந்த பொருள் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாதானே அவங்க வந்து ஈவன் ப்ரொடக்ஷன் பண்றவங்களுக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம் இல்லையா இந்த ஃபீட்பேக் ப்ராப்பரா போய் சேராம அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் நம்ம வந்து நல்ல ப்ராடக்டை தான் வந்து இந்த மார்க்கெட்ல கொடுத்துட்டு இருக்க நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் தொடர்ந்து இங்க ஸோ இது வந்து இமிடியட்டா வந்து கம்யூனிகேட் செய்யப்பட்டா இந்த தவறுகள் சரி செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப காலேஜஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரி கூட பேசணும் இண்டஸ்ட்ரி காலேஜஸ் கூட பேசணும் மாணவர்களோட பேசணும் கல்லூரிகள் இந்த இண்டஸ்ட்ரிய காலேஜுக்குள்ள அலோ பண்ணணும் மாணவர்களோட இன்டராக்ட் பண்ண வைக்கணும் நிறைய இடங்கள்ல நாங்க யூனிகஸ் பர்சனலா நிறைய ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்றோம் எங்களை உள்ள வந்து என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஈவன் தோ ஃப்ரீ செமினார்ஸ் நிறைய கொடுக்குறோம் அதுக்கு கூட அலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க என்னன்னா காலேஜஸ் எதை எதிர்பார்க்குதுன்னா ரெப்புடட் கம்பெனி எதிர்பார்க்குது அகைன் ஐ ஹாவ் அ கொஸ்டின் காலேஜஸ் வந்து ரெப்புடட் கம்பெனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கம்பெனி எதிர்பார்க்கும் உங்கள்ட்டேருந்து வர்ற ஒரு ப்ரெஸ் இன்ஜினியரை யார் எடுத்துக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு கம்பெனி ரெப்புடட் கம்பெனி எடுத்துக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு பிகினிங் கம்பெனியையோ ஒரு ரொம்ப சின்ன லெவல்ல ஒரு பெரிய ஃபேம் இல்லாத ஒரு கம்பெனியையோ உங்க இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள உங்க காலேஜுக்குள்ள அலோ பண்றதே இல்லை அப்போ சி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா பாருங்க இந்த பக்கம் ஃப்ரெஷர்ஸ எடுத்துக்கலன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அதர் சைடு ஒரு ஒரு அக்ரெசிவான ஃப்ரெஷரை நீங்க என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க உங்க காலேஜஸ்குள்ள அலோ பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க யூனிகேஸ் வேணா நியூ பார்ன் பேபியா இருக்கலாம் டூ த்ரீ இயர்ஸ் பார்ன் பேபியா இருக்கலாம் பட் யூனிகேஸோட ஃபவுண்டர்ஸ் நான் மாதவன் அப்புறம் உதயகுமார் விநாயக் விநாயக் ஆட்டோமேஷன் அப்புறம் வீரமணி அக்யூரேட் ஆட்டோமேஷன் நாங்கள்லாம் ஒரு டென் இயர்ஸாக இந்த ஃபீல்டில் டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ப்ராஜெக்ட் பீப்புள் நாங்கள்லாம் பட் நாங்கள் வந்து எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் தான் யூனிகஸ் டெக்னாலஜிஸ் இது மூலமாக இங்கே வர்ற ஃப்ரெஷ் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு இந்த ஒரு பிளாங்க் இருக்கு இல்லையா எதுவுமே தெரியாம வந்து இருக்காங்க இல்லையா இத வந்து கிளாரிட்டி பண்றதுக்காகத்தான் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனா காலேஜஸ் என்ன பண்றது இல்ல எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறது இல்ல இந்த வீடியோ மூலமா காலேஜஸ் நான் கேக்குறேன் எங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுங்க உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பை எங்கள்கிட்ட கொடுங்க நாங்களும் உங்க கூட ஜாயின் பண்றோம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வருங்கால இன்ஜினியர்ஸ உருவாக்குவோம் என்ன இதுல நடக்கும்னா காலேஜஸ்க்கு அவுட் புட் ப்ராப்பரா வெளில வரும் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான இன்ஜினியர்ஸ் கிடப்பாங்க இதுதான் டிராபேக் இதுதான் பிரச்சனை இதை பேசணும் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் பேசணும் எல்லா காலேஜும் பேசணும் எல்லா மாணவர்களும் பேசணும் ஹிடன் அஜெண்டா இல்லாம பேசணும் எல்லாருக்கும் வந்து மணி ஏர்ன் பண்ணணுங்கிறது ஒரு அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப்கோர்ஸ் அதை தாண்டி இதுல ஒரு வெல்ஃபேர் இல்லைன்னா நம்ம வளர்ச்சி அடிபடும் பாதிக்கப்படும் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான இன்ஜினியர் வர மாட்டான் வெளியில வர்ற இன்ஜினியருக்கு வேலை கிடைக்காது இன்ஜினியர்ஸ் வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இருக்கும் ஸோ காலேஜும் பாதிக்கப்படும் இன்னைக்கு வந்து நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தமிழ்நாட்டில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரீசன் பிகைண்ட் ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஏன் க்ளோஸ் பண்ணப்படணும் என்ன ரீசன் இருக்கு ஏன்னா அங்கேருந்து வர்ற இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வேலை கிடைக்கிறது இல்லை அதனால அந்த காலேஜில் அட்மிஷன் நடக்கிறது இல்லை அப்போ எங்கே தப்பு இருக்கு ஏன் அந்த காலேஜ் யோசிக்கல இதை பற்றி நம்ம கொடுக்குற ப்ராடக்ட் ஏன் வந்து போய் மார்க்கெட்டில் வேலை கிடைக்காம தேங்கி நிற்கிறாங்க நீங்கள் யோசிங்க இன்னொரு சைடு கம்பெனிஸ் எல்லாம் வேலைக்கு ஆள் இல்லை வேலைக்கு ஆள் இல்லைன்னு ஏன் நம்ம நம்ம வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் ஐநூறு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்புறம் எப்படி வேலைக்கு ஆள் இல்லாமல் போயிடுவாங்க அப்போ எங்கேயோ தப்பு நடக்குது வ
இதுல மேத் டெக்னாலஜி மட்டும் சஃபர் ஆக போறது இல்ல யூனிகஸ் டெக்னாலஜி சஃபர் ஆக போறது இல்ல காலேஜ் சஃபர் ஆக போறது இல்ல ஒட்டுமொத்த நாடும் சஃபர் ஆகும் இது ஏதோ என்ன எளிமையா வந்து மொத்த நாடும் சஃபர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு போயிடணும்னு நினைக்க வேண்டாம் நிச்சயமா இது வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸுக்கு புரியும் நான் என்ன சொல்றேன்னு இதை பத்தி பேசுங்க எல்லாரும் இதை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கம்பெனிஸ் நீங்க விழிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கான ப்ராடக்ட் ஒழுங்கா வரலனா நீங்க தான் முழிச்சுக்கணும் காலேஜஸ் கூட நீங்க தான் பேசணும் தீதும் நன்றும் திடர் தர வாரா நன்றி இன்னொரு வீடியோவில் மறுபடியும் சந்திப்போம் இது சம்பந்தமாக வேறு வேறு கருத்து இருக்கலாம் உங்கள்கிட்ட கமெண்டில் எழுதுங்க கோவம் கூட வரும் நான் பேசுறத கேட்டு ஆனால் நியாயமான விவாதத்துக்கு நான் ரெடி என்னோட கருத்தில் வித்தியாசமான கருத்து உங்கள்கிட்ட இருக்கலாம் வேறு ஆங்கிளில் இருக்கலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் நல்ல கருத்துக்களை நன்றி